আপনারা জানেন যে এসো গল্প করি এখন স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি গল্প ইউটিউবের এক সপ্তাহ আগে আপনি পেয়ে যাবেন স্পটিফাইতে তাই তাড়াতাড়ি স্পটিফাই ভিজিট করুন এবং এসো গল্প করিকে ফলো করুন কিসের শব্দ হচ্ছে গো আরে তো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি শুধু আজকের তিনটা ধৈর্য ধরে থাক এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে আমি চমকে উঠলাম খোলা হাওয়া কি বলছো তুমি হুম ঠিকই বলছি হাওয়া এখন প্রবল এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করাটা ঠিক হবে না আজকের দিনটা বরং জিরিয়ে নে নৈনিকাল সমুদ্র যাত্রায় তোর কিন্তু অসুখ করবে আমি আরও হতভম্ব হয়ে পড়লাম সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম গায়ে রাংতাটা জড়িয়ে এগোলাম কাকামণির সঙ্গে অল্পক্ষণ পরেই চোখ ধাঁধানো দিগন্ত প্রসারী উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ল আমার ওপরে সহ্য হলো না সেই আলো অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুঝে এল একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হলো সমুদ্র হ্যাঁ সমুদ্রই এই সমুদ্রের নাম আমি দিয়েছি লেডেন ব্রক সাগর নীলাঞ্জিত সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছাসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির সোনালি বালিতে আর সেই সোনালি বালিতে চিকচিক করছে ঢেউয়ের রুপুলি ফেনি দেখতে একেবারে সমুদ্রের মতো কিন্তু এ অন্য পৃথিবীর সমুদ্র পাতালের তাই যেন একটু নিষ্প্রাণ চারিদিকে যে উজ্জ্বল আলো তা সূর্যলোক বা চন্দ্রলোক কিছুই নয় আর ওরা বড়িয়ালিসের মতো এও এক ধরনের বৈদ্যুতিক আলো নিঃসীম শূন্যে তখন অসম্ভব মেঘ করেছে যে কোনো মুহূর্তে মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে পারে বিস্ফারিত চোখে এই অলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই রইলাম আমি মনে হলো পৃথিবী ছেড়ে যেন অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছি পাথরের অন্ধকার গহবরে সাতচল্লিশ দিন কাটানোর পর এমন উন্মুক্ত বাতাস আর নীলাঞ্জিত সমুদ্র আমাকে আশ্বাস দিল শক্তি দিল উপকূল ধরে হাঁটতে লাগলাম কাকামণির সঙ্গে উপকূল অসম্ভব আঁকা বাঁকা শুধু পাথর আর পাথর কোনোখানে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ঝর্ণা ধারা কোথাও বা উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উড়ছে গরম তাপ একটু দূরে গভীর জঙ্গল দেখা গেল সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকতেই কেমন যেন শীত করতে লাগলো আমার আধ ঘন্টা পর সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার সমুদ্রকূলে এসে পৌঁছলাম সামনে দেখতে পেলাম আর একটা জঙ্গল এই জঙ্গলের গাছপালা খুব বড় বড় প্রত্যেকটা প্রায় একশো থেকে দেড়শো ফুট উঁচু হবেই মাটিতে নানান তন্তুজ ও শ্বেতবর্ণ কঙ্কাল অনেকক্ষণ পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম কাকামণি আমাকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চললেন এইটুকু হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই তাঁবুতে পৌঁছেই আমি শুয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলায় ঠিক করলাম অনেক দিন পর স্নান করব স্ফটিক স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলে স্নান করে ওঠবার পর সারা শরীরে স্বাস্থ্যের আবির্ভাব অনুভব করলাম আর খিদেও লেগেছিল বেশ তাড়াতাড়ি আহারও সেরে নিলাম অল্পক্ষণ পরে কাকামণি জানালেন এবারে সমুদ্রে জোয়ার আসবে পাতালের সমুদ্রেও জোয়ার ভাটা হয় আশ্চর্য আশ্চর্য কিছুই নয় স্বাভাবিক পৃথিবীর সব কিছুই তো অভিকর্ষের অধীন আচ্ছা কাকামণি এখন আমরা কোন জায়গায় রয়েছি আইসল্যান্ড থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে আর পৃথিবীর উপর থেকে কতটা নিচে নেমেছি জানিস প্রায় একশো দশ মাইল এখন আমাদের মাথার উপরে স্কটল্যান্ড নয়তো ইংল্যান্ড হ্যাঁ এবার এই সমুদ্র পেরোনোর ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ জাহাজ বা নৌকা করে পেরোনোর কথা তো বলিনি 
জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ভেলা বানিয়ে নেব এখন আবার গাছ কাটতে হবে কাটা অনেকক্ষণই হয়ে গেছে চল দেখে আসবি কাকামুনির সঙ্গে মাইলখানে দূরে গিয়ে দেখি হান্স কাঠের টুকরো গুঁড়ি দিয়ে বেশ মজবুত করে একটা ভেলা তৈরি করছে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভেলা তৈরি হলো লম্বায় প্রায় দশ ফুট চওড়ায় ওই মোটামুটি পাঁচ ফুট তিনজনে ঠেলে ভেলাটিকে জলে নামালাম জলের ওপর বেশ সুন্দর দেখালো আমাদের জলপথকে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে বলে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো কাল ভোরে এই ভেলায় চড়েই আমরা পাড়ি দেব অথই সমুদ্রে তেইশে অগস্ট সকালবেলায় আমাদের ভেলা অজানা সমুদ্রে রওনা হলো হান্স পাল তুলে দিয়ে হালের কাছে গিয়ে বসল অনুকূল হাওয়া স্রোতের টানে তরতর করে ভেলা এগিয়ে চলল কাকামণি বললেন যেখান থেকে আমাদের ভেলা ছাড়লো সেই বন্দরটার একটা নাম দেওয়া উচিত কি নাম দেওয়া যায় বলতো কেন বন্দরটার নাম পোর্ট গ্লোবেন দিলেই তো হয় পোর্ট গ্লোবেন বেশ তাই হোক চব্বিশে অগস্ট শুক্রবার বাতাসকে বেশ শান্ত আর সুস্থির মনে হলো ভেলা তেমনই তরতর করে এগিয়ে চলেছে সামনে দুপাশে পিছনে চারিদিকে শুধু জল আর জল দুপুর বেলার দিকে হান্স একটা ছিপ নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে বসল মর্শিদে মাংসের টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে বসে রইল সে ঘন্টা কয়েক পর এক সময় কিন্তু সত্যি সত্যি ছিপে টান পড়ল হাঁস তখনই ছিপ টানল দেখতে পেলাম জলে একটা মাছ ছটপট করে নড়ছে মাছটা একটু অদ্ভুত ধরনের মাথাটা আশ্চর্য রকমের চ্যাপটা মুখটা গোল গায়ে বনরুইয়ের মতো শক্ত আঁস মুখে তাঁত নেই পিছনে দেখলাম লেজও নেই এটা এ যুগের মাছ নয় এ হচ্ছে কোটি কোটি বছর আগেকার যুগের মাছ পৃথিবী থেকে মাছ কবেই লোক পেয়ে গেছে ওই দেখ মাছটার কোনো চোখও নেই পণ্ডিতেরা এই মাছের তিনটে নাম দিয়েছে গ্যানোখাট ফোলোস্পিডে তার প্রেট্রেক্থিস আমি অবাক চোখেই দাঁত ভাঙা ত্রিনামধারী অদ্ভুত মাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম হান্স আবার ছিপ ফেলল দেখতে দেখতে হান্স সেই জাতেরও অন্যান্য ধরনের প্রায় কুড়িটা মাছ ধরল কাকামণির সযত্নে সেগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করলেন সমুদ্রে এত মাছ কিন্তু আশ্চর্য আকাশে তো কোনো পাখি নেই ছাব্বিশে অগস্ট রবিবার কাল সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি শুধু আকাশটা একটু মেঘলা ছিল আজ আকাশ আবার পরিষ্কার সমুদ্রের কোনো কিনারায় চোখে পড়ছে না কাকামণিকে খুব উত্তেজিত দেখালো সমুদ্রের শেষ নেই বলে তার রাগের সীমা ছিল না আর একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে ছিল কি সত্যি সমুদ্র পথে এসেছিলেন আঠাশে অগস্ট মঙ্গলবার কাল বিকেল থেকে সমুদ্রের জলে ভীষণ আলোড়ন চলছে তবু হান্স সতর্ক হাতে ভেলাটিকে সামনে রেখেছে আজও সারাদিন কোথাও সমুদ্রের শেষ দেখতে পাওয়া গেল না সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ একটা ভীষণ ধাক্কায় আমার স্বপ্ন ভরা ঘুমটা ভেঙে গেল ভেলার যে কোণে আমি শুয়েছিলাম সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই কোণ থেকে ছিটকে এসে ভেলার অন্য কোণে পড়লাম আমি ঘুমের ঘোর কাটাবার আগেই একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল কোনো মারাত্মক কারণে সমুদ্র এখন আলুথালু হয়ে উঠেছে তারপরে সন্ধ্যাবেলার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম ছশো গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা রাত্রির মতো কালো জিনিস সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লাফালাফি করছে আমি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম এ কি কাকামণি এ যে একটা অতিকায় সুসুক এ যে একটা ভয়ঙ্কর কুমির কি বিরাট দেহ 
মুখের হার চোয়ালের বহরটা দেখেছিস ওই দেখো কাকামণি হ্যাঁ একটা সামুদ্রিক গির কিটি এ অনায়াসে আমাদের মতো পঞ্চাশ জনকে গিলে ফেলতে পারে এই দিকে দেখ তিনি মাসটা কিভাবে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে এতগুলো মারাত্মক রকমের অতিকায় জল জন্তু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা দেখতে দেখতে চারিদিকে আরও অনেকগুলো জীব ভেসে উঠল তাদের সে কি বিরাট চেহারা শরীরে সে কি অসম্ভব জোর তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট সেটাও বোধ হয় তার লেজের এক ঝাপটায় আমাদের ভেলাটিকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে এই সব ভয়ানক জল জন্তুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাঁস তাড়াতাড়ি ভেলার মুখ খুলে দিল যাতে কোনো রকমে কোনো নিরাপদ এলাকায় পৌঁছানো যায় কিন্তু যেই দিকেই সে ভেলা চালায় সেদিকেই পথ বন্ধ কোথাও পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা কচ্ছপ কোথাও বা একটা সাপ ফনা তুলে লেজের ঝাপটা মেরে অস্থির করে তুলছে জল কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নেই আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম এ কথা বুঝতে আমাদের বাকি ছিল না যে এদের গুলি করে কোনো লাভ নেই এমন সময় দুটো জন্তু একেবারে ভেলার পাশে এসে পড়ল একদিকে সেই মারাত্মক কুমির আর অন্যদিকে একটা সাংঘাতিক সাপ ভয়ে আমি চোখ বুঝলাম এবারে আর রেহাই নেই কিন্তু জলজন্তু দুটো ভেলায় আক্রমণ না করে পরস্পরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেলা থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে তাদের লড়াই চলতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর আর অলৌকিক লড়াইয়ের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই তাদের লেজের ঝাপটা আর দেহের পিছনে সমুদ্র ফুলে ভেবে ফুঁসে উঠতে লাগল সাপের চোখ দুটো টকটকে লাল মাথাটা আকারে মানুষের মাথার মতো সাপটা লম্বায় প্রায় একশো ফুট কুমিরের শরীরে লোহার মতো কঠিন কালো রঙের আঁশ তাদের প্রচণ্ড সংগ্রামে মথিত উন্মথিত হতে লাগলো সমুদ্র আর সেই উথাল পাতাল সমুদ্রে কতবার যে উল্টাতে উল্টাতে বেঁচে গেল আমাদের ভেলা তার কোনো লেখা চোখা নেই কতক্ষণ যে ওদের লড়াই চলল সে কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব শুধু এই কথাই বলতে পারি অনেকক্ষণ পর অকস্মাৎ দুটোতেই জলের ভেতরে ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে লড়াই শুরু করে দিল আর আরও অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জলের ওপর জেগে উঠল একটা ভয়ঙ্কর মাথা সেই সাপের কুমিরের মরণ কামড়ে সাপটা যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে আর তার মৃত্যু যন্ত্রণার আলোড়নে সমুদ্র আলুথালু হতে লাগল কিছুক্ষণ পরে আর সেই সাপটার চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা গেল না কুমিরটাও যেন কোথাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সমুদ্র জলের ওপর নেমে এলো এক রাশ শব্দহীন সমারোহ হ্যাঁ বরাত বরাত ভালো না থাকলে এমন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া একেবারেই অসম্ভব আর একটুও দেরি না করে প্রাণপণে ভেলাটিকে অন্যদিকে নিয়ে চললাম আমরা উনত্রিশে অগস্ট বুধবার আকাশে ঘন মেঘ বিদ্যুতের চাবুক বারে বারে সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে বিকেল চারটে সময় হাঁস মাস্তুলের ওপরে উঠে চারিদিকে লক্ষ্য করতে লাগল কোথাও যদি তীরের সন্ধান পাওয়া যায় সমুদ্রের একদিকে সে অনেকক্ষণ ধরে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ দূরে কিসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল বলল ওই ওই যে দূরে তখনই দূরবিন নিয়ে নির্দেশিত দিকে তাকালো কাকামণি হ্যাঁ আর দেরি করা ঠিক হবে না কি কি কাকামণি আবার নতুন কোনো জানোয়ার নাকি তবে আর দেরি করা ঠিক হবে না শিগগির অন্যদিকে ভেলা নিয়ে যেতে হবে আমাদের তাড়াতাড়ি চলো ভেলা থেকে সেই অপার্থিব অতিকায় বস্তুটি মাইলখানেক দূরে হবে ঠিক অনেকটা তিমি মাছের মতো শূন্যে জলের ফোয়ারা ছুঁড়ছে কিন্তু হাঁসকে দেখলাম সেই অতিকায় জলজন্তুটির দিকেই ভেলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো 
রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা সহস্র বার বারণ করা সত্ত্বেও সে বিন্দু মাত্র কর্ণপাত না করে সেদিকেই এগিয়ে চলল আস্তে আস্তে সেই প্রচণ্ড ফোয়ারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অতিকায় জন্তুটির কুচকুচে কালো শরীর ঠিক সেই সময়ে হান্স আইসল্যান্ডের ভাষায় কি যেন একটা বলে উঠল হান্সের কথা শুনে কাকামণি অবাক হয়ে গেলেন দ্বীপ বলো কি হান্স আমার তো বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গিয়েছে হান্স কি পাগল হয়ে গেল নাকি কিন্তু পরক্ষণে শুনলাম কাকামণি বলছেন না হান্স ঠিকই বলেছে দ্বীপই আর ওই জলের ফোয়ারাটা হলো উষ্ণ প্রস্রবণ একটু পরেই বোঝা গেল যে কাকামণির ধারণা মোটেই মিথ্যে নয় স্পষ্ট হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণটিকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগল দ্বীপের গরমটুকুও ভারী অদ্ভুত দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় জলজন্তু জলের উপরে ভাসছে আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেই ফোয়ারার চারদিকে বারবার নীল রঙের বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছে শ্রবণটি যেই দিকে ছিল তার বিপরীত দিকে বেলাটিকে বাঁধা হলো দ্বীপটি গ্রানাইট পাথরে ভরা দেখলাম দ্বীপটা থরথর করে কাঁপছে স্টিম ইঞ্জিনের বয়লারের মতো দেখলাম একেবারে ফাঁকা সেই জায়গা ভেতরটা কেবল গরম বাষ্পে ভরা খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ভেলার দিকে ফিরে দেখি হান্স ইতিমধ্যে ভেলার হালটা মেরামত করে নিয়েছে সেদিন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল কি না ভেলায় উঠে আবার সেই শ্রবণটার দিকে তাকালাম একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল ফোয়ারাটার জল একবার খুব জোরে উঠছে তার পরের বাড়ি উঠছে খুব আস্তে আস্তে ঠিক যেন ইঞ্জিনের ভালভের থেকে ভুলকে ভুলকে বাষ্প বেরোচ্ছে এই সব লক্ষণ দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে এটা একটা ভয়ানক আগ্নেয়গিরি সরাসরি ভেলাই করে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা তাই পরদিন ভোরবেলায় সে উষ্ণ প্রস্রবণটি আর চোখে পড়ল না জোরালো হাওয়ার মুখে পড়ে বেশ দ্রুত বেগেই চলছিল আমাদের ভেলা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন মেঘের নীরব রং দেখে বোঝা গেল শিগিরি এক ভয়ানক ঝড় উঠবে এই ঝড় তো আর আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ঝড় নয় যে খানিক্ষণ ধুলোবালি উড়িয়ে গাছপালা ভেঙে চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে থেমে যাবে এ হল শুধু বিদ্যুতের তাণ্ডব লীলা ধারণাটি যে মোটেই মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলাম যখন হঠাৎ আমাদের দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইল সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদ নৃত্য চলতে লাগল স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল রক্ত মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল কাঁটা দিয়ে উঠল কায়ে আমার খালি মনে হতে লাগল এখন যদি কেউ আমাকে ছোঁয়ে তবে সে এক্ষুনি ভীষণ শক খাবে এমন প্রবল বিদ্যুতের দৌড় আমার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যেতে লাগল অথচ এমনই স্থানকালের মাহাত্ম যে আমার মৃত্যু হলো না বাতাসের বেগও বেড়ে চলল দ্রুত গতিতে মনে হতে লাগল দিগন্ত প্রসারী মেঘ ফেটে এখনই বুঝি ভুলকে ভুলকে আগুন বেরোবে কাকামুনি আর হান্সের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে তাদের অবস্থাও আমারই মতো ঠিক এমন সময় আকাশ ফেটে মুসলধারে বৃষ্টি নামল ভীষণ বেগে ঝড় এলো আবার ঝড়ের পাল্লায় পড়ে নৌকার মুখ ঘুরে গেল সে যেন পাগল হয়ে গেল কাকামুনি আর আমি ভেলার উপরে কাত হয়ে পড়ে গেলাম শুধু হান্স কোনো মতে হালটিকে শক্ত করে ধরে বসে রইল হাওয়ায় তার চুল উঠতে লাগল আর চুলের ডগায় জ্বলতে লাগল বিদ্যুৎ ভেলা বিদ্যুতের মতো অজানার উজানে ছুটে চলল দোসরা সেপ্টেম্বর রবিবার আজও তেমনই ভয়ঙ্কর হয়ে রয়েছে ঝড়ের উত্তাপ ভেলা ঠিক আগের মতোই তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে 
আমরা তিনজনেই নিচুম হয়ে পড়ে আছি ভেলার উপরে শুধু সকালের দিকে একবার যেন সম্বিত ফিরে এসেছিল বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার নাক আর কান দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝাড়া ঝরছে তারপর যেন বোধ শক্তি প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল তেসরা সেপ্টেম্বর সোমবার আজ যেন ঝড় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে উন্মাদ সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের ভেলা হু হু করে ছুটতে লাগল আমরা তিনজনে কোনো মতে পড়ে আছি ভেলার উপরে ভেলাটা যে এখনও কেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে না তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই তিন দিন ধরে আহার নিদ্রা কথা বলা সমস্ত কিছু বন্ধ যেন আমরা সবাই মৃত এমন সময় ঘটল একটা অপার্থিব ব্যাপার তার বর্ণনা দিয়ে এমন শক্তি আমার নেই দূর থেকে নক্ষত্র বেগে একটা গোল আগুনের গোলা এসে পড়ল আমাদের ভেলার ওপরে তারপর যে কি হতে লাগলো তা যেন ঠিক বুঝতেই পারলাম না তবে মনে হলো সেই আগুনের বলটার রং উজ্জ্বল সাদা আর তাতে নীল রঙের ঈষদ আভাস ভেলাটার উপরে বলটা তীব্র বেগে ছোটাছুটি করতে লাগলো মাস্তুল পাল ছই সব উড়ে গেল তার ভারে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে নিলাম সেই গোল অগ্নিপিণ্ড একবার কাকামনের দিকে এগোয় আবার কখনো আমার দিকে ছুটে আসে সেই ভয়াবহ নীলাভ উজ্জ্বল উত্তপ্ত বলটির দিকে তাকালেই একেবারে চোখ ঝলসে যায় তার আশ্চর্য কি এক অদৃশ্য অলৌকিক ক্ষমতা তখনও ভেলার ওপরকার সমস্ত লোহার জিনিসপত্র পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল তারপর হঠাৎ সেই অগ্নিপিণ্ড ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটে গেল চারিদিকে ছুটতে লাগলো আগুনের ফুল কি উগ্র নাইট্রোজেন গ্যাসে ভরে গেল চারদিক দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমাদের একটু সম্বিত ফিরলে তাকিয়ে দেখি না সে অগ্নিপিণ্ড আর নেই কাকামুনি ভেলার ওপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন হান্স হিস্ট্রিটিয়া রোগীর মতো মৃত চোখে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে চৌঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল হতেই দেখা গেল আকাশে এখন নিবিড় মেঘের অন্ধকার লীলা তখন ঝড়ের তেমনই তাণ্ডব রয়েছে এরই মধ্যে কাকামনি হিসেব করে এক সময় চিঁচি করে নিস্তেজ গলায় জানালেন যে আমরা ঠিক জার্মানির নিচে রয়েছি এ কথা শুনে হ্যাম্বুর্গের কথা মনে পড়ল আমার মনে পড়ল আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা মার্থার কথা গ্লোবেনের কথা ঠিক এমন সময়ে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ কানে এলো কি হলো বুঝে ওঠার আগেই প্রবল বেগে ভেলা থেকে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রের জলে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হাঁস জলে লাফিয়ে পড়ে তার সবল বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলো আমায় কিন্তু তারপরে যে কি ঘটেছিল তা আমার মনে নেই জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি ডাঙায় শুয়ে রয়েছি আমার চারিদিকে সকালবেলার অনাবিল আলো আমাকে চোখ খুলতে দেখে কাকামনি বললেন যাক শেষ অবধি এই নছর সমুদ্র যাত্রাটা শেষ হলো শেষ হলো তো যেন বাঁচা গেল এবার ডাঙার উপর দিয়ে চলব তাও সোজা নিচের দিকে আচ্ছা কাকামনি দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছি এগিয়েই চলেছি কিন্তু ফিরব কি করে আর কবেই বা ফিরব আগে তো পৌঁছই তারপর কবে ফিরব সে কথা পরে ভাবা যাবে চল ভেলার হালচাল কেমন দেখে আসি ভেলার কাছে গিয়ে দেখি অনেক খাবার ভেসে গিয়েছে বন্দুকগুলো অকেজে হয়ে পড়ে রয়েছে আর ভেলার যা হাল তাতে মেরামত না করলে জলে ভাসানো চলবে না খাবার যা রয়েছে তাতে অনায়াসে মাস্টারেক চলে যাবে যন্ত্রপাতির মধ্যে কাকামনি কাম্পাসটা তুলে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ মুখের ভাব বদলে গেল অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই নীরবে তিনি কাম্পাসটা আমার হাতে তুলে দিলেন 
লক্ষ্য করে দেখি কি আশ্চর্য যেদিক দক্ষিণ বলে ভেবেছিলাম যন্ত্রের কাঁটা সেই দিকটা উত্তর বলে নির্দেশ করছে বিমূঢ়ভাবে কাকামণি খানিক্ষণ ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে লাগলেন শুধু সামনে না গিয়ে এতদিন তবে আমরা শুধু পিছিয়েই চলেছি হায় রে ভাগ্যের এ কি পরিহাস ইতিমধ্যে কাকামণি নিজেকে সামলে নিয়েছেন নিশ্চিত কণ্ঠে তিনি বললেন আবার নাকি আমরা নতুনভাবে রওনা হব আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম কাকামণি তবে কোনো মতেই হাল ছাড়বেন না কাকামণি কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হাঁসকে নির্দেশ দিলেন ভেলাটি খুব শিগগির মেরামত করে ফেরবার জন্য তারপর আমায় বললেন আর একবার দ্বীপটা ঘুরে আসা যাক প্রতিবাদ করবার কোনো চেষ্টা করলাম না আমি জানলাম নিষ্ফল হবে নীরবে কাকামণির সঙ্গে দ্বীপভ্রমণে বেরোলাম সামনে একটা ছোট টিলা পড়ল টিলাটা ছাড়িয়ে একটা ঢালু জায়গা সেখানে রাশি রাশি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল যতই এগোতে লাগলাম ততই এই কঙ্কালের সংখ্যা বাড়তে লাগল এদের বিবর্ণ ধূলিধূসর অবস্থা দেখে বোঝা গেল বহু সহস্র বছর ধরে এরা পড়ে রয়েছে কাকামণি এক পা করে চলেন আর তারপরেই থামেন হেঁট হয়ে সেই সব কঙ্কাল পরীক্ষা করেন আর বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ মুখ মাঝে মাঝে এই কারণে তিনি আমার পিছনে পড়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তার বিহবল চিৎকার শুনে কাছে ছুটে গিয়ে দেখি দুহাতের চেটোর ওপর একটা মানুষের মাথার খুলি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি মানুষের মাথার খুলি অনেকক্ষণ আমিও আর কোনো কথা বলতে পারলাম না বৈজ্ঞানিকদের মত যাই হোক না কেন এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে কোটি কোটি বছর আগে হাতি গণ্ডার বা অন্য কোনো ভূচর প্রাণী সৃষ্টির আগে মানুষ জন্ম নিয়েছিল খানিক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে আবার কাকামণি এগোতে লাগলেন আমিও নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম এইমাত্র নিজের চোখে যা দেখলাম তা যেন আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইছিল না দুই মাইল চলবার পর এক বিশাল অরণ্যের কাছে এসে দাঁড়ালাম গাছপালা যে এত বড় এত সতেজ হতে পারে সে ধারণা ছিল না পাইন বার্চ সাইপ্রেস ফার ওক প্রভৃতি গাছের আকাশ সোয়া নানান জাতের সমারোহ তবে একটা জিনিস দেখলাম যে গাছগুলো সমস্তই বিবর্ণ বুঝতে পারলাম সূর্যালোকের অভাবই এর প্রচ্ছন্ন কারণ কাকামুনি নির্ভয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন বাধ্য হয়ে আমিও তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করলাম আর খানিক্ষণ চলার পর যা চোখে পড়ল তা দেখে ভূত দেখবার মতো চমকে উঠলাম আমি তাড়াতাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করলাম কাকামুনির উজ্জ্বল বিদ্যুৎ লোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে অরণ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় সব মূর্তি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই অতিকায় জন্তুগুলো আর কিছুই নয় হাতি আঠারোশো এক সালে অডিও শহরের ভূগর্ভ থেকে যে জাতের হাতির বিরাট একটা কঙ্কাল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এই হাতিগুলো সেই আদিম পৃথিবীর হাতির দলের আমার জন্য কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় কাকামণি অরণ্যের এক প্রান্তের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এ কল্পনা করতেই পারে না দেখতে পেলাম একটা আকাশ সোয়া ও গাছের নিচে একটা জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে দানবের মতো লম্বা চওড়ায় আমাদের চার গুণ হবে হাতে তার রীতিমতো বড় সড় একটা গাছ বুঝতে পারলাম সে হাতিগুলোর রাখাল মাথায় তার এলোমেলো বড় বড় চুল 
মাথাটা দেখতে অনেকটা মহিষের মতো মুখের ভাবটা যেন কোনো বোন মানুষের ভয়ে বিস্ময়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি হতবাক হয়ে আর ঠিক সেই সময় কাকামুনি আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল শিগগিরই আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে তারপর সে কি ছোটা এক নিঃশ্বাসেই যেন ভেলার কাছে এসে পৌঁছলাম আমরা হ্যাঁ যে হান্স কখনো অবাক হয় না সে পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল তখনও আমাদের কথা বলবার শক্তি ফিরে আসেনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম আমরা এইমাত্র যা দেখে এলাম তাকে সত্যি না আমাদের বিকৃত কল্পনা সত্যি কি পৃথিবীর অনেক নিচে যে আরও একটা পৃথিবী আছে সেখানে এখনো আদিম যুগের মানুষদের বাস অনেকক্ষণ পর যখন একটু সুস্থ হলাম তখন কাকামণি হিসেব করে জানালেন যে পোর্ট ক্লোবেন থেকে আমরা বেশি দূরে নেই কেননা ঝড়ের জন্য আমরা দিক ফুল করে আবার সেই আগের দ্বীপে ফিরে এসেছি এবার তাই হান্সকে নিয়ে আমরা অন্য দিকে হেঁটে চললাম যে করেই হোক পোর্ট ক্লোবেনকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের অল্পক্ষণ চলবার পর বেলাভূমির ওপরে কি একটা চকচকে জিনিস দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম দেখলাম একটা ছোড়া আর কোনো কোনো স্থানে তার মরছে পড়ে গিয়েছে কাকামণিকে দেখাতে তিনি বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে বললেন কোথেকে এলো এটা আমরা তো এইদিকে আসেনি আর এরকম ছোড়াও তো আমাদের কাছে নেই ছোড়াটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন কাকামণি শেষে বললেন না এ ছোড়া তো আমাদের নয় আর এই গরম দেখি বোঝা যাচ্ছে এ অনেকদিন আগেকার ছোড়া আর যতদিন আগেকারই হোক না কেন এ তো আর নিজে থেকে এখানে আসেনি একজন কেউ নিয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু কে সেই ব্যক্তি কাকামণি ছোড়ার ডগাটা কীরকম অসমানভাবে ক্ষয়ে গেছে দেখেছিস ঠিক মনে হয় এটা দিয়ে পাথরের উপর নিজের নাম খোদাই করেছে কেউ আর এখন সেইটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কাকামণির কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে চারিদিকে পাথরের গা পরীক্ষা করতে লাগলাম ঘন্টা খানিক পরে সমুদ্র সৈকতে একটা পাথরের উপর দেখলাম দুটো অদ্ভুত ধরনের হরফ খোদাই করা রয়েছে সেই অক্ষর দুটো দেখে কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন এ এস তার মানে বলা বাহুল্য খোদিত হরফ দুটো রুনিক আর যে পাথরটার ওপরে সেটা খোদাই করা তার পাশেই রয়েছে একটা সুরঙ্গ পথ আমাদের এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই অবাক হওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি কারণ পাতালে প্রবেশ করবার পর থেকেই এত সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসছি যে ভেবেছিলাম আমাকে স্তম্ভিত করতে পারে এমন বোধ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই কিন্তু যখন দেখলাম এই গভীর পাতালে এই অন্য পৃথিবীতেও আর্ন স্যাঙ্কুইজম বিরাজ করছেন তখন একেবারেই হতবাক হয়ে গেলাম যে ছোড়াটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছিলাম সেটি যে তারই তা স্পষ্ট বোঝা গেল কেননা পাথর কেটে নাম লেখবার তরুণ এর ফলা স্থানে স্থানে ভেঙে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভেলায় ফিরে গেলাম আমরা ভেলাটা তাড়াতাড়ি মেরামত করে ঘন্টা খানেক পরে সেখানটায় আবার ফিরে এলাম বাতাস অনুকূল না থাকলে হয়তো আরও দেরি হতো ভেলাটা ওই সুরঙ্গের কাছে নিয়ে আসবার কারণ হলো একবার ওই সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকে কি কি জিনিস সুরঙ্গের অভিযানে দরকার তার সঙ্গে করে নিয়ে বাকি সব কিছু ভেলায় রেখে যাওয়া যেতে পারে তখনই টর্চ জেলে সেই অজানা সুরঙ্গের অন্ধকারে পদার্পণ করলাম কাকামণি আর হান্স এবার আমার পিছনে পড়লেন আর্ন সেকমিউজিয়ামের নাম আমার মনে এবার সত্যি সত্যি উদ্দীপনার মশাল জেলে দিয়েছিল 
কাকামুনির হিসেব মতো তখনও পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে চার হাজার মাইল বাকি ছিল সেটুকুই বার বাকি থাকে কেন একেবারে শেষ দেখে যাওয়াই ভালো এবং সেই শেষের পথ যে এই সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তা সুরঙ্গের বাইরে ওই নাম খোদাই দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সুরঙ্গের পথ চওড়া হাত চারেক হবে দুধারে সুদৃঢ় পাথরের দেওয়াল একটু এগোতে না এগোতেই আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল দেখতে পেলাম সুরঙ্গ পথের মুখ বন্ধ সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে রয়েছে সে পাথর সরানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতাশ হয়ে আমরা সেই সুরঙ্গের মেঝেতে বসে পড়লাম স্যাকনোইজম নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরে যাননি পাতালে তিনি শেষ অবধি নিশ্চয়ই পৌঁছেছিলেন আর পৌঁছেছিলেন এই সুরঙ্গ পথ ধরেই তার প্রত্যাবর্তনের পরে বোধ হয় কোনো ভূমিকম্প বা অগ্নুৎপাতে পাথর পড়ে এই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আমার চোখে আশার আলো জেগে উঠল বললাম আচ্ছা কাকামণি বারুদ দিয়ে এই পাথরটা উড়িয়ে দিলে কেমন হয় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলেন কাকামণি আমার কথায় সাই দিলেন তখন এই বারুদ ঢালবার জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলাম আমরা পঁচিশ শের বারুদে আগুন দেবার ব্যবস্থা করতে আমাদের অনেকটাই সময় লেগে গেল নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে বারুদ তৈরি করেছিলাম আমরা সাধারণ বারুদের চেয়ে এই বারুদের শক্তি অনেক বেশি হান্স গর্ত করতে লাগল আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেওয়ার জন্য লম্বা সলতে তৈরি করতে লাগলাম ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ করে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট করে সলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুরঙ্গের বাইরে আনলাম তখন কাকামণি বললেন আজ আর কাজ নেই কাল দিনের আলোয় সলতে আগুন দেওয়া যাবে খুন পরদিন সকালবেলায় ছটার সময় আমরা তৈরি হয়ে সুরঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম কাকামণিকে বলে কয়ে সলতেতে আগুন দেবার ভারটা আমি নিলাম কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন সাবধান এক সেকেন্ডও যেন দেরি না হয় আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলাই উঠবি আর তুই ভেলাই এলেই আমরা সমুদ্রের মতে ভেলা ঠেলে দেব পাহাড় যে কতখানি ধসে যাবে কে জানে সলদের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে আমাকে এইবার বারবার বুঝিয়ে সুজিয়ে হাঁসকে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন ওরা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি সলতের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তারপর এক হাতে লণ্ঠন ধরে আর অন্য হাতে সলতের আগা ধরলাম একবার হাত কাঁপলো আমার কাকামণি হাঁকলেন হুশিয়ার আগুন দে তক্ষণে সলতে আগুন দিলাম দপ করে জোরে উঠল সলতেটা তীব্র বেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হলো সুরঙ্গের দিকে আমি তীর বেগে ভেলায় এসে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে কাকামণি আর হাঁস কোন রকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন আর ঠিক তখনই ঠিক তখনই আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই শুধু এটুকুই মনে আছে যে যেখানে পাথর ছিল পলকের মধ্যেই সেখানে একটা অতল গহবরের দেখা দিল সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুঁসে উঠল সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার ওপর ছিটকে পড়লাম আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগেই আমি বুঝতে পারলাম আমরা নিচের দিকে নামছি সম্বিত যখন ফিরল তখন বুঝতে পারলাম যে ওই বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিল একটা অতল গহবর বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে বিপুল একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল গতিতে জলপ্রপাতের মতো সেই গহবরের ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি 
জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহবরের ভেতর দিয়ে নামতে শুরু করে দিল না এবার যে আর বাঁচো আনি ভয়ে চোখ পুজে রইলাম দুপাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নিঃসন্দেহে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম আমরা কিন্তু আশ্চর্য একবারও পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ হলো না বুঝলাম যে গহবরের বিস্তার বিরাট আর্ন সেকনোইজামের পাতালের পথে আমাদের দুর্বুদ্ধি একটা তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো যেরকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিল তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি টর্চটা ভেঙে গিয়েছিল বলে গহবরটা পরীক্ষা করতে পারলাম না কতক্ষণ ধরে যে নেমেছিলাম আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারব না তবে এ কথা মনে আছে যে অনেক অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেল তারপরে একটা জলধারা তীব্র বেগে আমাদের ওপর পড়তে লাগলো বোধহয় মিনিটখানেক পড়েছিল সেই জলধারা তারপর আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিল আমরা কিন্তু আর নামছি না উপরে উঠছি উপরে উঠছি কোথায় কিভাবে কি করে জানি নে কিন্তু সত্যি আমরা এখন উপরেই উঠছি কোনো মতে যদি একটা আলো জ্বালা যায় তবেই হয়তো ভালো করে বোঝা যাবে একটা মাত্র টর্চ লাইট তখনও সম্বল ছিল ভেলায় হান্স অনেক চেষ্টা করে হাতড়ে হাতড়ে সেটা বের করে জ্বালালো একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনলো মনে কাকামণি বললেন যা ভেবেছিলাম জলের গহরের তলা ভরে যাওয়ায় জল এবার অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে আমরাও সেই জলের সাথেই উপরে উঠছি কিন্তু হুঁশিয়ার প্রতি মুহূর্তেই একটা না একটা বিপদ আসতে পারে এখন বোধ আমরা ঘন্টায় দশ মাইল বেগে উঠছি যদি এইভাবেই উঠতে থাকি আর যদি এই সুরঙ্গের একটা বহির্মুখ থাকে তাহলে তো বেশ ভালোই হয় না থাকলে কিন্তু পাথরে ঘা লেগে চূর্ণ হয়ে যাব আমরা কিন্তু সে তো আরও খানিক্ষণ পরের ব্যাপার এখন তো আপাতত কিছু খেয়ে যেমন বেগে উঠছিলাম তেমনই উঠতে লাগলাম ক্রমশ যেন উত্তাপ বাড়ল বলে মনে হলো হঠাৎ এমনটা কেন হলো বুঝতে পারছিলাম না এতদিন তো পাতালে কেটেছে তবু কখনো এত উত্তাপ দেখিনি ঘন্টা খানেকের মধ্যেই উত্তাপ ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল আমি শুধু কাকামণিকে একবার বললাম নেহাত যদি ডুবে না মরি আর পাথরের সঙ্গে ধাক্কা যদি না খাই আর খিদের হাত থেকেও যদি বেঁচে যাই তবু আমরা বাঁচব বলে তো আশা হচ্ছে না হয়তো বা পুরেই মরতে হবে আমাদের কাকামণির চোখে মুখেই প্রথমবার ভয়ের চিহ্ন দেখলাম কোনো কথা বললেন না তিনি শুধু তার ঠোঁট দুটো একবার কাঁপল আরও এক ঘন্টা কাটল উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে তারপর হঠাৎ হু হু করে আরও বেড়ে গেল খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে ভেলার গতিও যেন অনেকখানি বেড়ে গেল ভেলার চারপাশে টকবক করে জল ফুটতে লাগল উত্তাপ ক্রমশ শয্যাতীত হয়ে উঠল দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার গন্ধকের উগ্র গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ এই আগুনের চেয়েও গরম যেন গহবরটি আমি কাকামণির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার ভুরু কুচকে গিয়েছে বুঝলাম না এক সাংঘাতিক অনর্থ আসন্ন আর তার প্রমাণও পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মশালের ক্ষীণ চঞ্চল আলোয় দেখলাম দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে আর সেই ফাটল থেকে বেরোচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস আর তখনই শুনতে পেলাম একটা গুরু গুরু খরচ সুরঙ্গ পথে অগ্নুদ্গার শুরু হয়েছে রে অ্যাক্সেল এসব তারই অগ্রদূত আগ্নেয়গিরির উদ্গার আমাদের ঠেলে উপরের দিকে তুলছে সর্বনাশ তাহলে কি আমরা অগ্নিময় তরল ধাতুর স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছি এবার কাকামণি ঠোঁটে সেই প্রাণীর হাসিটা দেখলাম 
ভয়ঙ্কর তীব্র বেগে উঠছে আমাদের ভেলা একটা জ্বলন্ত ধাতু স্রোত তাকে ঠেলে তুলছে ওপরে পাথরের দেওয়াল তখন একবার ফাটছে আর পরম মুহূর্তেই জোড়া লাগছে সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে একটা প্রলয় গর্জনের শব্দ তারপর কি যে হয়েছিল আমার আর মনে নেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্তে শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম যে হান্সের সুগঠিত গ্রিক স্ট্যাচুর মতো দেহ আগুনের লালে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একাকার হয়ে গেল জীবন আর মৃত্যু আর তারই পরক্ষণেই কে যেন আমাকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দাগল আমি সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে উড়ে গেলাম জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখতে পেলাম হান্স তার এক হাতে আমাকে আর অন্য হাতে কাকামণিকে ধরে রেখেছে আর আমাদের সামনে পাহাড়টা সোজা নেমে গিয়েছে নিচের দিকে হান্স আমাদের এভাবে ধরে না রাখলে সেই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটত আমাদের অবসন্ন গলায় হান্সকে জিজ্ঞাসা করলাম হান্স আমরা এখন কোথায় আইসল্যান্ডে হান্স খাড় নেড়ে বলল না তবে তবে কোথায় হান্স কোনো উত্তর দিল না নিজের দেহের পানে তাকিয়ে দেখি অর্ধনগ্ন দেহ ধুলো বালি কালিতে ভূতের মতো দেখাচ্ছে আমাকে একটু দূরে পাঁচশো ফুট উঁচু একটা পর্বত শিখর থেকে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া আর ছাই উঠছে আমাদের পাহাড়টা আর তার চারপাশের জমিও থরথর করে কাঁপছে ভালো করে তাকিয়ে দেখি নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ চারিদিকে সূর্যের সোনালি আলো আকাশে বাতাসে মাটিতে অপর্যাপ্ত অজস্র আলো সূর্যের প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদকে যেন হৃদয়ের গহন প্রদেশে টেনে নিয়ে আমি একটা নিঃশ্বাস নিলাম কতদিন যে আকাশ দেখিনি আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের সেই পুরাতন পৃথিবীতে আমরা আবার ফিরে এসেছি যেখানে প্রাণ আছে আলো আছে প্রকৃতির সবুজ স্নেহ রয়েছে কিন্তু জায়গাটার নাম কি হতে পারে তা বুঝতে পারলাম না কাকামণি বললেন ক্যাম্পাসের নির্দেশ অনুযায়ী জায়গাটা উত্তর মেরু হওয়া উচিত কিন্তু তা যে নয় সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটার নাম যাই হোক না কেন এখানে আর থাকা ঠিক হবে না আমাদের নিচে নামতে হবে এক্ষুনি ঘন্টা দুয়েক বাদে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালাম পাহাড়ের নিচে অজস্র ফলমূলের গাছ বোধহয় কারো বাগান মালিকের অনুমতি নেবারও তর্স হইল না সেই ফলমূল পেরে প্রাণ ভরে খেলাম আমরা সামনে একটা ঝর্ণা বন হরিণীর মতো নৃত্য চপল ভঙ্গিতে ছুটে চলছিল আকণ্ঠ পান করলাম তার ঠান্ডা জল জল খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম অদূরে একটা গাছের আড়াল থেকে একটা কিশোর ছেলে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটি আমাদের দিকে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভয় পাওয়ারই কথা আমাদের তখন যা চেহারা তাতে ভয় না পাওয়াটাই ছিল তার পক্ষে অস্বাভাবিক ছেলেটা প্রাণের ভয়ে দৌড় দেবার উপক্রম করছে এমন সময় হান্স তাকে পাকড়াও করল কাকামণি ছেলেটিকে অনেক আদর করে প্রথমে জার্মান ভাষায় শুধুলেন জায়গাটার নাম কি খোকা কোনো জবাব নেই বোঝা গেল এটা কোনো জার্মানির এলাকা নয় এবার কাকামণি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন জায়গাটার নাম কি বলো তো ছেলেটি তবু কোনো উত্তর দিল না কাকামণি এবারে ছোটে মোটে ধমক দিয়ে উঠলেন ছেলেটি অমনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল 
আর তারপরেই সে কোনো মতে নিজেকে মুক্ত করে পরিমরি করে দৌড় দিল আমরা তিনজনেই সমন্বয় বিস্মৃত কণ্ঠে বললাম স্ট্রমলি স্ট্রমলি কোথায় আইসল্যান্ডে স্নেফেল পর্বত আর কোথায় সিসিলির একটা আগ্নেয়গিরি একশো কি দুশো তো নয় তিন হাজার মাইলের ব্যবধান স্তম্ভিত হয়ে এক টানা সেদিকে তাকিয়ে রইলাম কম্পাসটাকে ফেলে দিত ওটা আগা গোড়া আমাদের ভুল পথ দেখিয়েছে মাস ছয়েক পরে জার্মানির হ্যামবুর্গে সেই ছোট্ট বাড়িটায় অধ্যাপক লিডেনব্রকের পরবার ঘরটা ঝেড়ে মুছে সাজাচ্ছিলাম হ্যাঁ এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল সেই পুরনো কাম্পাসটার উপর পাতাল ভ্রমণের সঙ্গী ছিল বলে ওটাকে আর ফেলে দিইনি দেখতে পেলাম কাম্পাসের কাঁটা যাকে দক্ষিণ দিক বলে নির্দেশ করছে তা আসলেই উত্তর দিক অবা হলাম আমি কাকামণিকে খবর দিতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন সত্যি কম্পাসের কাটাটার দিক বদল করেছে যেদিন আমরা এটনার মুখ থেকে বেরোই সেই দিনও কাটাটা আসলে দক্ষিণ মুখে ছিল কিন্তু কি করে এমনটা হলো বলো তো পাতালের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় একটা বৈদ্যুতিক বল আমার ভেলায় ফেটেছিল তোর মনে আছে সে কথা সেই দিন ভেলার সকল লোহাই চুম্বক হয়ে গেছিল কম্পাসের কাটাটাও বাদ যায়নি আর সেই থেকেই সব উলট পালট হয়ে গেছিল এই বলে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অনন্তহীন পাতাল সমুদ্রে খড়কুটোর মতো ভাসছে আমাদের ছোট্ট বেলাটা আর তার উপর ছুটোছুটি করছে সাদা নীল রঙের একটা গোল অগ্নিচক্র ঝড়ে সমুদ্র ফুঁসছে উদ্দাম হাতে করতালি দিচ্ছে ঝড় কেমন লাগলো আজকের গল্প আজ ছিল জুজ ভার্নের জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থের অন্তিম পর্ব আশা করছি এই উপন্যাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম আরও উপন্যাস শুনতে চাইলে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান আর অবশ্যই এসব গল্পগুলিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন শুভরাত্রি ভালো থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন দেখা হবে নতুন কোনো গল্পে Your hair on my chest, my heart